friends idana nammude 3 into 3 rubis cube idil nammal basic aayi manasilagenda korchu karyangal undu adayathu idinde center point gal idu ipo ivide inde center point red aanu adinde nere opposite eppozhum orange aayirikkum adey pole ivide yellow aanu idinde nere opposite eppozhum white aayirikkum adey pole ivide green aanu adinde നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും എല്ലോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മൂലകൾ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എട്ട് പീസുകൾ അതേപോലെ എഡ്ജ് പോയിന്റുകൾ രണ്ട് കളറാണ് അതേപോലെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിങ് ഒരു കളറാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് സോൾവ് ആകണം വൈറ്റ് ഭാഗം സോൾവ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് പ്ലസ് ചിഹ്നം നമുക്കിവിടെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ 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 ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം വൈറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് പോയിൻ്റുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു വൈറ്റ് എഡ്ജ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ സോൾവായി ഇനി ഇവിടെ വൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എഡ്ജ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ സോൾവായി ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെയാണ് ഒരു വൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ എന്നിട്ട് റൈറ്റോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സോൾവായി ഓക്കെ ഇനി ഒരൊന്നു കൂടി സോൾവ് ആകാനുണ്ട് അത് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വൈറ്റില്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ അല്ല അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ആകേണ്ട ഭാഗം അതിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് വട്ടം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലോയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓറഞ്ചാണ് വരുന്നത് ആ ഓറഞ്ചിന് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിക്കാം യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വട്ടം തിരിച്ച് അതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് വരുന്നത് അതിനെ അതിൻ്റെ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിക്കാം യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്കതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് വരുന്നത് അതിനെ ഗ്രീനുമായി യോജിപ്പിച്ച് രണ്ട് വട്ടം തിരിച്ച് അതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഇവിടെ റെഡാണ് വരുന്നത് റെഡ് ഓൾറെഡി മാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ നോക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസും ഒരു പ്ലസ്സും കിട്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ആ വൈറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള കളർ ഏതാ നോക്കാം അത് റെഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് അതിനെ യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു അത് സോൾവ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റും വരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള വൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് യു റൈഡാഷ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ മുകളിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ അതിനെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓറഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലെ കളർ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് സെൻറ്ററുമായിട്ടുമായി അതിനെ യോജിപ്പിച്ചു ഓൾറെഡി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ വന്നാൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ആ വൈറ്റും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡ് വൈറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുമായി ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാ
ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു വൈറ്റും കൂടി സോൾവ് ആകാനുണ്ട് അത് ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണ ഗ്രീൻ സെൻ്റർ പോയിന്റുമായി അത് ഓൾറെഡി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ വൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലൈനും നമുക്ക് സോൾവ് ആയി കിട്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൈറ്റ് സോൾവ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സോൾവ് ആകണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലുള്ള സെക്കൻഡ് ലൈനാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ലൈന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള എഡ്ജ് പോയിൻ്റാണ് ആ എഡ്ജ് പോയിൻ്റിൽ ഒരിക്കലും യെല്ലോ വരാത്ത കട്ടകൾ എടുത്താണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്ലൂ യെല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിവിടെ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വരുന്ന ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീന് സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായി വരുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആയി സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒരേ ടൈം റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷനും ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് റെഡിയാക്കി ഇനി അടുത്ത കളർ എടുക്കാം ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്രീന് റെഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായി ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഡിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി റെഡിയാക്കാനുള്ളത് ഗ്രീനാണ് ഗ്രീൻ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗ്രീനിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തിരിച്ച് റെഡിയാകുന്ന ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ഇനി റെഡിയാകുന്ന ഭാഗം ഫേസ് ആക്കി പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീനും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഭാഗം ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിക്കാം സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് യോജിപ്പിച്ചു പിന്നെ റെഡിയാകേണ്ട ഭാഗം ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓറഞ്ചിനെ ഫേസ് ആക്കി പിടിച്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഓറഞ്ചും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ സോൾവ് ആകാനുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് നമുക്കിവിടെ റെഡും ബ്ലൂവുമായിട്ട് ഒരു കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൂ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ റെഡ് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റെഡിയാകേണ്ട ഭാഗം ഫേസ് ആക്കി പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇക്വേഷനും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ വൈറ്റ് ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ലയർ സെക്കൻഡ് ലയർ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ലെയർ അല്ല അതിന് പകരം യെല്ലോ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു നാല് ഈ ഒരു നാല് കളറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലോ വരുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടല്ലോ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലോ വരുന്ന പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന്
ഈ യെല്ലോയുടെ ഭാഗത്താണ് പലർക്കും ഇത് തെറ്റി പോകാറ് ഇത് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് യെല്ലോയുടെ ഭാഗം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം യെല്ലോയുടെ പല തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂലയിലായിട്ട് സോൾവായിട്ട് വരുമ്പോൾ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലോ നമ്മൾ ഫേസാക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇത് ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യെല്ലോയെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂലയിലും യെല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു മൂലയിൽ മാത്രമേ എല്ലോ വരുമ്പോൾ ആ യെല്ലോയെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായി പിടിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പം വീണ്ടും ആ സിമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി വരും അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ച് വീണ്ടും റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലോയും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോയുടെ ബാക്കി ഷേപ്പുകൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എല്ലോയുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മളുടെ എല്ലോയുടെ മൂലകളിൽ ഒരു എല്ലോ പോലും ഫില്ലായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഫേസിലായിട്ട് രണ്ടോ എല്ലോ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജിൽ യെല്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ യെല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ലെഫ്റ്റായി പിടിച്ച് വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ടെത്തി ഒരു യെല്ലോ മാത്രമുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ യെല്ലോയെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായി പിടിച്ച് വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് സെയിം ഷേപ്പ് വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലോ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ എല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേ രണ്ട് സൈഡിൽ എല്ലോ സോൾവാണ് മറ്റ് സൈഡിൽ സോൾവല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ആകാത്ത ഏരിയയിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് യെല്ലോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യെല്ലോയെ നമ്മൾ ഫേസാക്കി പിടിച്ച് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് സെയിം ഷേപ്പ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ട് സൈഡും സോൾവ് ആവും ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് യെല്ലോയും വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് യെല്ലോ വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് സൈഡ് സോൾവ് ആവും ചെയ്താൽ അതിനെ സോൾവ് ആകാത്ത ഭാഗം നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലോട്ടെത്തി അതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് രീതിയിൽ പിടിച്ച് റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് രണ്ട് സൈഡ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ എല്ലോ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എല്ലോ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫേസായി വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഡെക്കേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു 
ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോമൺ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് മാറി അതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച് റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് റൈറ്റ് യു റൈ ഡാഷ് യു റൈറ്റ് യു ടു ആർ ഡാഷ് ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ വിവിധ ഷേപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവസാന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ കളറാക്കാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ 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 ഇവിടെയൊക്കെ ഒരേ കളറാകണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഒരേ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിന് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ ബാക്കിലാക്കി പിടിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സൈഡും അതേപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പോലെ രണ്ട് സൈഡ് ഓക്കെ ആക്കി മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യുക ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബാക്ക് ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബാക്ക് ടു ആർ ടു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഗ്രീനിന് ഗ്രീനായി കിട്ടി ഓറഞ്ചിന് ഓറഞ്ചായി കിട്ടി ബ്ലൂവിന് ബ്ലൂ ആയി കിട്ടി റെഡിന് റെഡായി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുമായി യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പോ കാണുന്ന പോലുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു ഡാഷ് റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മുഴുവനായി കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റെഡിയായ ഭാഗം ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ച് വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു ഡാഷ് റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് യു ഡാഷ് റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു റൈറ്റ് യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു എന്ന് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂബിസ് ക്യൂബ് ഈസിയായി സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോഴുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബായ്